这个警徽对他这么重要，看来一定有什么故事发生在何欣欣身上。我怎么回到这儿了？这不是我被救出来之后报警的地方吗？我是从俱乐部的地下逃出来。我只记得我手里拿着一个警徽，但是有人把我抱走了。当年救我的一定是警徽的主人，找到他就知道是谁救的我。事情，那次绑架之后，我明明报过警，想去找你的，可是我们分开的地方却不见了。他们又告诉我，我并没有去过警局，这些都是我臆想出来的。我都开始怀疑自己，这个警徽到底从哪儿来？这些事情到底是不是真的发生过？刚好，正要准备带你去个地方。
，警察编号。肯定是放久了，氧化了，没注意到。很多事情发生过，就会留下痕迹。你要记住这个编号。出去之后，我陪你把这个警察找出来。志文就是告密者，我对比了他的手写文书，那份告密书就是他写的。他果然就是石敬杰背后的主谋，杨华生被他骗了十六年。你胆子也太大了，现在立刻离开。你放心，文件我已经拿到了，我现在就来找你。这位护士小姐，午休期间来我办公室，是有什么重要的事吗？喂，喂，混账！你是哪个科室的？我怎么没有见过你啊？啊，我是来清洁打扫的，结果一不小心啊，把腰给扭了，准备过一会儿出去的，不好意思啊，打扰了。腰扭了找我正合适啊，我是医生，什么都给你治好了。大中午的来找我。我就是想跟我单独相处一下，不好意思啊，我还有急事，就先走了。别着急呀、啊，喝点酒，放松一下。你竟然以商会的名义挪用公款，替王志文填账。起先我还不太相信，我教的儿子怎么会做出这样的事情？可是我查了一查，这些年。你对商会都做了些什么？你的本事很大呀！先是包庇青帮贩毒，从中谋取暴利，又用商会替梁家洗黑钱，然后你两边挑唆，自己就直接吃掉了梁家和青帮一半的产业。我看你接下来是不是要对我动手，要把整个商会都吞掉？院长。我不会喝酒，不会啊，我教你啊。嗯，啊，院长，嗯，呃，我想先进去一下，把自己收拾一下，待会儿出来跟您喝，好吗？好啊。你现在要去哪儿啊？想跑吗？我告诉你，我是你的父亲，这没错。但是，你今天如果不跟我一五一十交代清楚，我照样一枪毙了你。没什么好解释的，我现在必须要出门，父亲
，你可知道，你对商会做了这些，如果你畏罪潜逃，会是什么样的结果？难道你要像第二个杨华生一样，去南石惩戒场那种地方待一辈子吗？对不起，爸，我现在必须要离开。你是我的儿子，现在你却用枪对着你的爸爸，来回报我对你的信任吗护士，让我等太久了，我可是会生气的哦。院长，快了，快了。不用收拾，我这就进来了。院长，我快收拾好，我。面对这些，我要跟你一起。我再跟你说最后一遍，这是我自己的事情，不用你管。赌场那边信号发过来了，庄宇应该准备好了，都没问题的。等解决完监狱那帮混蛋，我就陪你。去查警员编号，把你小时候人生缺失的那部分给找回来。没别的意思，就是盖个章，你以后别毁约了。那你是不是太草率了？我刚才是说，你人生缺失的一部分，人生哦，多大一件事儿啊！那，你是不是应该回报的深度一点啊？哎，这只是定金，之后看你表现，我们再聊。今晚我们惩戒场有重大的活动将要举行，会有。各方高官要员要来参加，所以我们一定要严守岗位，加强防范，不能出现任何一点纰漏，连一只苍蝇也都不能给我放进来。大家都听清楚了吗？是。苍蝇都已经飞进来了。哼。人还没到啊？没呢。你这脑袋……嗨，昨天晚上遇上一个小护士，有点辣，玩的有点上头。哼，那你这得算工伤啊？工伤也是我自己掏钱。哎，人到了。啊，好，请，好好好，请请请，请。
这位是咱们阳城首屈一指的大慈善家孟一飞先生，这次他是专程过来拜访您的。哦，王院长，希望有机会合作，一定一定。哎，好，那边请，那边请。哎，什么狗屁慈善家，就是一个臭名昭著的军火贩子，为了手里的货能卖出去，经常制造一些械斗、流血事件。有一次，他被学姐撞见他手脚不干净。差点把他的脑袋给他断掉，那不就跟青帮的谢丽婷一样啊？这还叫慈善家？嗯，傅小姐，哎呦，您能来真是太好了，好久不见啊！是是是，太商量了，太商量了。这位是傅小姐，从新加坡来的华侨富商。然后呢，之前我们有一单特别大的生意，多亏了傅小姐帮忙，所以啊，这次她想找一个又帅又能打的做她的贴身保镖。明白，傅小姐，今晚一定。给您找一个称心如意的，谢谢王院长，谢谢啊。那边请。那个侨商什么来头？人贩子，专程把澳省的女孩卖去南洋了。老鬼说跟他合作过，说不定是把女孩送给他当礼物呢。那不就跟澳省芙蓉街那个凤姐一个样？这么猖獗！等我出去，把他们全给扫清了。哎，那你今晚要准备一个本子，把它记下来。今天来的没有一个好东西。哎呀，这不用介绍，庄先生可是我们的贵人呐、啊。我们整个决赛都是庄先生基金会来支持的，欢迎欢迎。来，庄先生，里面请。欢迎庄老板。东西都已经准备好了，谢谢庄老板，请庄老板好好享受今晚的节目，祝你能压中冠军，赢个满贯。那好。欢迎大家来到，让你们彻底解放天性的南石惩戒场。我们不是在惩戒罪犯，而是把他们改造成武器。这些十恶不赦之徒，经过我们的药物注射之后，可以发挥出体内最大的潜能，并完全服从于我们，完全服务于我们。那么接下来，让我们直奔主题，请出今晚的第一对选手——黑熊和屠夫。他们一个拥有最快的速度，一个拥有最强的力量。让我们拭目以待，看看今晚谁能登顶最后的锦标牌。现在就进去吗？那边虽然已经开始了，可是现在打起来还是会有动静的。嘘，再等一等。买定离手，比赛开始。
生意就决定，我们可以开始了心跳很快，估计怕的要死。恭喜鲨鱼获胜，请出价。一百，一百一次，我出三百，三百一次，我出四百，还有吗？我出一千。恭喜顾小姐，一千获得鲨鱼。
进行大办，我要为你们献上一个特别的环节，向你们展示所有实验品的原型。想象的复杂，外面那些人是疯子。对不起，两位，我也想通知出去，背叛你们是我唯一的方法。他是我们最初。也是最强的作品，迄今为止未尝一败吧。他没有名字，也不需要称号，我们一直叫他四零幺。大家一定会满意他的表现的。我给大家介绍一下，这位就是我们四零幺的创始人、发明者。如果没有他，对四零幺这十六年来的专注、痴迷与疯狂，就不会有今天如此盛大的发布会。林浩吧，他已经被我关进四零幺了。哦，对了，我忘了告诉你林浩真正的身份了。他的父亲叫林世宏，就是被关在笼子里的这位，被你关照了十六年。说起来，说起来，他应该感激你才是。如果没有你，怎么会有这么感人的父子相认的场面呢？你放心，拍卖会一过之后，钱到手了，我自然会放了他们父子俩。你乖乖的，你快走，在笼子里边去。走。接下来，我为大家准备的特别环节马上就要开始。我们的投资人庄先生，给一个非常有潜力的新人下了注，可是他很不听话，所以。我们决定把他关进笼子，让大家见证一下四零幺的终极力量。进去，庄先生，我们惩戒场是铜墙铁壁，绝对不会出任何意外。您看看，谁来了？带过去。走哪儿了？这边。走。
，给大家介绍一下这位漂亮的小姑娘，她就是这位选手的小尾巴。热血，有梦想，才当了几天的警察，就说要告发我们全场。我们该怎么解决他呢？是打药，还是一起关进笼子，还是干脆杀了算了？王院长，这些都玩腻了，没意思。反正现在是特别环节，我们来点刺激的。死到临头了，还想耍什么花样啊？你有句话说错了，当警察并不是我的梦想。我就是喜欢找刺激而已。我从奥省的家里逃出来，是听说这里有一个很厉害的杀手。我还没有跟杀手谈过恋爱呢。本以为他是一个很有意思的人，结果才几天呢就被抓了，没劲。这个男人我不要了，还是你们比较有意思，我加入你们。我记得你说过，这个监狱是铜墙铁壁，不会出任何意外。如果我告诉你，你的监狱里有连号的人，什么意思这算是我的入伙诚意，够吗？他够胆大，也够聪明。把他变成怪物的话，应该很有意思啊、嗯！这个时候就不要吝啬，给我多来几句来。下面的观众应该等不及要下注了。知道在奥省，我家是做什么的，有多少钱？劳烦典狱长陪何小姐去一趟办公室，她要给银行打个电话，说是现在就付款。好的，请吧。
。不好意思，这位先生，四零幺是我们的原型，不参与竞价。我要的不是四零幺，是他要活的。六千，一万。康剑师，啊！你们这群畜生，我做鬼也不会放过你们！放开我！石井街医馆联盟以制药为由，暗中资助商团兵变。你们当中已经有人在认罪书上按手印招供了，人证物证俱在。现将医馆联盟相关人等全部逮捕，并以叛国罪当场处决。举枪！上堂！来呀！射击！师兄，现在只有我能救你。你为了这场瘟疫，倾尽心血。你说要救所有人，他们是怎么对你的？他们觊觎你的研究成果，他们残杀你的同门，血洗整个石井街，让你身败名裂。你不是最疼爱小师弟杨花生吗？他们利用他，他现在也是帮凶。你到现在还不懂吗？看来你还是不明白，我为什么把你赶出医馆联盟？我们只要不是给人民明码标价，更不是。把每个人分三六九等，而是让每个人都能获得救治的机会。你的药，我不能用。师兄，师兄，你伤哪儿了？唐剑师，你还愣着干什么？搭把手啊！看来你做出选择了，师兄，你坚持住，这凝血剂没用了。唐剑师，你怎么还有脸说？你这样对待师兄，你还是人吗？告诉你，没有你，我一样救活他。康剑士，你怎么还敢出现在这儿？石井地冤案，所有医生的死，还有师兄现在这个样子，都是因为你！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
汹涌动的晚上，身上的伤痕带进了多少风霜？霍光落花的空木窗，禁锢着内心滚烫。黑夜遇见长，冷风夜渐凉，暗火在身上。世界。